स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम जे डब्ल्यू बोमल का सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करेंगे जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने कुछ एजम्पन्स जो हैं वो ली थी जो सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवर्टाइजमेंट था उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसी तरह यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजमेंट की एक्सप्लेनेशन के लिए भी हमें कुछ सेटस पेरिबस कंडीशंस जो है ना वो लेनी पड़ेंगी जिनको एजम्पन्स ऑफ द मॉडल का नाम दिया जाता है तो प्रीवियस मॉडल की तरह इस मॉडल में भी जो फर्म का बेसिक एम होता है वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ही होगा यानी इस मॉडल के तहत भी जो फर्म होगी वो अपना सेल्स रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम करना चाहेगी जबकि उसको मिनिमम जो प्रॉफिट कॉन्सट्रेंट है वो दिया गया हो इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी एजम्पन है इस मॉडल की वो ये है कि बोमल ने इस मॉडल में जो एडवर्टाइजमेंट है उसको एक वेरिएबल के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और बोमल के नज़दीक रियल वर्ल्ड में जो ऑलिकॉपली मॉडल एग्जिस्ट करते हैं उसमें जो टिपिकल हमारे पास फॉर्म है कंपटीशन की वो नॉन प्राइस कंपटीशन है और जब हम नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं तो इस नॉन प्राइस कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो इस किस्म के टैक्टिक्स और इस किस्म की जो है वो कंपटीशन अडॉप्ट करती हैं जो कि प्राइस से हट के होता है जैसे पैकिंग हो पैकिंग जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है ना वो डिफरेंट होती है इसी तरह से जो नाम होता है वो डिफरेंट दे दिया जाता है कलर डिफरेंट होता है जो डिफ्रेंसीशन होती है वो बज़ दफ़ा आर्टिफिशियल होती है बज़ दफ़ा जो है ना वो रियल डिफ्रेंसीशन भी होती है तो जो जे डब्ल्यू बोमल है उनके नज़दीक जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एडवर्टाइजमेंट को तो जो एडवर्टाइजमेंट की बुनियाद बनती है वो वही डिफ्रेंसीशन जो है ना वो बनती है इसी तरह से इस मॉडल की जो थर्ड एजम्पन हमारे पास है वो है कि एडवर्टाइजमेंट जो है ये को रिलेट करती है हमारी सेल्स रेवेन्यू के साथ और यहाँ पे जो जे डब्ल्यू बोमल हैं उन्होंने ये एजम्पन जो है वो ली है यही बेसिक डिफरेंस है सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजमेंट और सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवर्टाइजमेंट में क्योंकि जे डब्ल्यू बोमल के नज़दीक जब भी आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में ये इंक्रीमेंट जो है वो सेल्स रेवेन्यू जो है उसमें इजाफे का बायस बनता है या दूसरे लफ्ज़ों में देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड सेल्स रेवेन्यू तो जब भी आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाते हैं तो सेल्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाता है इसकी जो बेसिक रीज़न हमें जे डब्ल्यू बोमल ने दी है वो ये है कि जे डब्ल्यू बोमल के नज़दीक जो एडवर्टाइजमेंट होती है ये जो फर्म का डिमांड कर्व होता है उसको राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट कर देती है तो जब फर्म का जो डिमांड कर्व है वो राइट हैंड साइड की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होता है तो उससे प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए जो फर्म्स होती हैं उनके जो सेल्स होती हैं उनमें इजाफा हो जाता है इस मॉडल की चौथी एजम्पन जो जे डब्ल्यू बोमल ने बयान की है वो ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यानी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसकी कॉस्ट और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती है इनके दरमियान कोई जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता लेकिन बोमल के नज़दीक अगर इस एजम्पन को रिलैक्स भी कर दिया जाए तो हमारा जो फंडामेंटल मॉडल है विद एडवर्टाइजमेंट के साथ वो अफेक्ट नहीं होगा जे डब्ल्यू बोमल के नज़दीक एक फर्म जो है अगर अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए वो दो मेथड या दो किस्म के जो फंक्शंस हैं वो अडॉप्ट कर सकती है यानी अगर एक फर्म जो है वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है तो वो अपनी शेयर की प्राइस को कम करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकती है इसी तरह से बोमल के नज़दीक अगर एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा दिया जाए तो भी फर्म जो है ना वो अपनी सेल जो है उसको बढ़ा सकती है अब हम अलग अलग जो है इसको डिस्कस करते हैं कि आया जो प्राइस में 
جو ڈیکریز ہے یا پرائس میں جو کمی ہے وہ زیادہ افیکٹیو ثابت ہوتی ہے سیلز کو میکسیمم کرنے میں یا سیلز کو بڑھانے میں یا ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینڈیچرز میں اضافہ جو ہے وہ سیلز کو بڑھانے میں زیادہ افیکٹیو جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے تو جے ڈبلیو بومل کے نزدیک اگر ہم پرائس کا افیکٹ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیسے فال ان پرائس جو ہے وہ آپ کی سیلز کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ لیس دین ون ہے یا الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ گریٹر دین ون ہے اگر تو فرم جس چیز کو پروڈیوس کر کے سیل کر رہی ہے اس کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ لیس دین ون ہے تو پھر جو پرائس میں ڈیکریز ہوگا یا جو پرائس میں کمی واقع ہوگی وہ اتنی زیادہ افیکٹیو جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوگی اور فرم جو ہے وہ اپنی سیلز کو بڑھانے میں ناکام رہے گی لیکن جو ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک اسٹرانگ پازیٹیو ریلیشن شپ جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینڈیچرز اور سیلز ریونیو کے درمیان اور بومل کے نزدیک اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ بڑھاتے ہیں تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ آپ کی سیلز کے اوپر پڑے گا کیونکہ اوپر بھی ہم نے بیان کیا جب بھی ایڈورٹائزمنٹ بڑھائی جاتی ہے تو ایڈورٹائزمنٹ بڑھنے کی وجہ سے جو ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے تو پرائز کے کانسٹنٹ رہتے ہوئے جب ہم ایڈورٹائزمنٹ بڑھاتے ہیں تو اس سے آٹومیٹیکلی ہماری جو سیلز ہوں گی وہ پہلے سے زیادہ ہو جائیں گی لہٰذا جے ڈبلیو بومل کے نزدیک جو پرائس کم کرنا ہے وہ زیادہ افیکٹیو ثابت نہیں ہوگا سیلز کو بڑھانے میں جب کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اگر ہم ان کو بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری سیلز کو انکریز کرنے میں ایک ہی رول پلے کر سکتی ہیں لاسٹ ہم نے جو اسٹیٹک سنگل پیریڈ ماڈل ود آؤٹ ایڈورٹائزمنٹ ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک فرم جو ہے وہ ٹو ٹائپس آف اکولیبریم جو ہے نا وہ اٹین کر سکتی ہے جس میں پہلا نان آپریٹو منیمم پروفٹ کانسٹرینٹ کا جو ہے وہ ایک اکولیبریم لیول وہ حاصل کر سکتی ہے یا پھر وہ آپریٹو منیمم جو ہمارے پاس پروفٹ کانسٹرینٹ ہوتی ہے وہ لیول جو ہے نا وہ اچیو کر سکتی ہے لیکن جب ہم ایڈورٹائزمنٹ کو انکلوڈ کر لیتے ہیں اسٹیٹک سنگل پیریڈ ماڈل میں تو پھر فرم جو ہے اس کے لیے جو نان آپریٹو منیمم پروفٹ کانسٹرینٹ کا اکولیبریم لیول ہوتا ہے اس کو اٹین کرنا جو ہے وہ تقریباً امپاسبل ہو جاتا ہے اور فرم جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی ایڈورٹائزمنٹ کو ہم انکلوڈ کریں گے اسٹیٹک سنگل پیریڈ ماڈل میں تو اس کا ایک ہی ہمارے پاس سنگل اکولیبریم لیول آئے گا اور وہ اکولیبریم لیول وہ ہوگا جہاں پہ فرم جو ہے وہ آپریٹو منیمم پروفٹ کانسٹرینٹ کو جو ہے نا وہ فیس کر رہی ہوگی کیونکہ یہاں پہ اور ریڈی ہم نے جو ہے نا وہ ڈسکس کیا اور ہم نے کہا کہ ہم ایک پازیٹیو ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں انکریزڈ ایڈورٹائزمنٹ اور انکریزڈ ہمارے پاس جو سیلز ریونیو ہوتا ہے یا جو انکریزڈ سیلز ہوتی ہیں ان کے درمیان تو اسی وجہ سے ایڈورٹائزمنٹ کو انکریز کر کے جب ہم سیلز کو انکریز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو آپریٹو منیمم پروفٹ کانسٹرینٹ ہوتا ہے اس کو اچیو کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے نان آپریٹو منیمم جو پروفٹ کانسٹرینٹ ہوتا ہے اس کی بدولت اسی لیے جے ڈبلیو بومل کے مطابق سیلز میکسیمائزر ہیو ہائر ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینڈیچرز دین پروفٹ میکسیمائزر یعنی جو ایک پروفٹ میکسیمائزر فرم ہوتی ہے اس کے جو ایڈورٹائزمنٹ پہ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ سیلز میکسیمائزر فرم کی نسبت جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اب ہم سنگل پروڈکٹ ماڈل ود ایڈورٹائزمنٹ کی جو ہے وہ ڈائیگرامیٹک ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ دیکھیں گے اور اس میں بھی ہم وہی ٹوٹل ریونیو اور ٹوٹل کاسٹ اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پروفٹ کا کرو ڈرا کریں گے جو کہ لاسٹ ہم نے ود آؤٹ ایڈورٹائزمنٹ ماڈل میں جو ہے نا وہ ڈرا کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ریونیو کا کرو ہے وہ ہمارے پاس انکریزنگ جو ہے نا وہ کرو ہوگا وتھ ڈیکریزنگ ریٹ تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ریونیو کا جو ہے نا وہ کرو کہلائے گا اب یہاں پہ چونکہ جو بومل ہے اس نے ایک ازمشن لی ہے کہ ہمارے پاس جو پروڈکشن کاسٹ ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی ہماری ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ کے ساتھ تو اگر یہاں پہ ہم پروڈکشن کاسٹ کا جو ہے نا وہ کرو ڈرا کریں تو ہمارے پاس جو سی سی ڈیش کا کرو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروڈکشن 
का जो है ना वो कॉस्ट कर्व कहलाएगा जो इस बात को इंडिकेट करता है कि कैसे जो है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बियर करना पड़ेगी एक फर्म को अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है ना वो अंगेज होती है दूसरी तरफ अगर हम जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है उसका कर्व बनाना चाहें तो ये हमारे पास आलमोस्ट जो है वो एक फोर्टी फाइव डिग्री की लाइन होगी जो कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो है उसके कॉस्ट को जो है ना वो जाहिर कर रही होगी तो चूँकि ये दोनों कर्व जो है ना वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं लिहाजा ये दोनों कर्व जो हैं वो हम अलग अलग जो है ना वो ड्रॉ करेंगे अब अगर हम इन दोनों जो कॉस्ट हैं इनको इकट्ठा कर दें क्योंकि बोमल के नज़दीक अगर जो इंडिपेंडेंस है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की और प्रोडक्शन कॉस्ट की इस एजम्पन को अगर हम रिलैक्स करते हैं तो हमारा जो फंडामेंटल मॉडल है उसके ऊपर जो है ना वो कोई असर नहीं पड़ता तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों कॉस्ट को जो है ना वो इकट्ठा करें तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट का एक कर्व बनेगा वो ये हमारे पास जो है ना वो कर्व बनेगा अब ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी शामिल है और इसी तरह से इसमें हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है वो भी शामिल है तो ये दोनों कॉस्ट का जो है ना वो हमारे पास मजमू होगा अब चूँकि हम जानते हैं और ये हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की जो है ना वो बात है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट जो है वो सब ट्रैक कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट जो है वो आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रॉफिट का लेवल जो है ना वो क्या होगा तो यहाँ पे भी हम तीन लेवल्स जो है ना वो ड्रॉ करेंगे प्रॉफिट के जिसमें पहला लेवल हमारे पास वही नॉर्मल प्रॉफिट का जो है ना वो होगा अब इस डायग्राम में हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट का लेवल है वो दो नॉर्मल प्रॉफिट के लेवल होंगे पहला लेवल ये है जिसको मैं पॉइंट ए का नाम देता हूँ दूसरा लेवल हमारे पास ये है जिसको मैं पॉइंट बी का जो है ना वो नाम देता हूँ चूँकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट का तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस है वो ज़ीरो के बराबर है यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे पाई सिफर बनता है और अगर पॉइंट बी पे देखें तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का वो ज़ीरो है तो यहाँ पर भी पाई जो है ना वो ज़ीरो के बराबर बनना चाहिए लेकिन पाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो से हर ये मुराद नहीं है कि जो फर्म है वो किसी किस्म का कोई प्रॉफिट जो है ना वो अर्न नहीं कर रही जबकि यहाँ पे जो फर्म होगी वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही होगी और ये वो प्रॉफिट होता है जो कि एक फर्म ने शेयर की प्राइस में और रेडी इंक्लूड कर रखा होता है और ये प्रॉफिट जो है वो डायग्रामेटिकली जाहिर नहीं होता तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वर्टिकल परपेंडिक परपेंडिकुलर तो हमारे पास ये दोनों जो लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे जो है ना वो इंटरसेक्ट करेंगी तो जब भी हम प्रॉफिट कर्व जो है ना वो ड्रॉ करेंगे तो साफ जाहिर है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट को जाहिर करेंगे और हमारा जो प्रॉफिट कर्व जो है वो इन दोनों एक्सिस को इन इन दोनों पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को जो है ना वो इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेगा और यहाँ पे अगर हम जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो देखना चाहें तो मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पे होगा जहाँ पे हमारा जो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का जो कर्व है उसके दरमियान जो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक लेवल होगा वो वहाँ पे होगा जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का लेवल जो है वो ए पाई के बराबर होगा अब यहाँ पे अगर हम जो है वो प्रॉफिट का कर्व जो है वो ड्रॉ करें तो वो कर्व जो है वो हमारा कुछ इस तरह से जो है वो बनेगा अगर हम इसको जो है ना वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हमारा ये कर्व जो है इन पॉइंट्स में से होके गुजरेगा और उसका जो मैक्सिमम लेवल होगा वो इस पे होगा जहाँ पे हमने ये वर्टिकल लाइन जो है ना वो ड्रॉ की है और फिर जब ये नीचे जाएगा तो इसी पॉइंट में से नीचे जाएगा जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के कर्ज जो है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो फर्म जिसका जो बेसिक एम है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसका जो एडवर्टाइजमेंट का लेवल होगा वो ए पाई होगा इसी तरह से अगर एक फर्म जो है वो अपनी सेल्स को मैक्सिमम करना चाहती है या सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहती है तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का हमारे पास जो लेवल है वो यहाँ पे होगा तो वहाँ पे अगर हम एडवर्टाइजमेंट 
यानी यहाँ पे ये लेवल हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का होगा अगर इसको मैं पॉइंट डी का जो है ना वो नाम दूँ और इसको पॉइंट एफ का जो है ना वो मैं नाम दूँ तो पॉइंट एफ से अगर हम नीचे जो है वो एक पर पेंडिकुलर वर्टिकली जो है ना वो ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट आउट का लेवल होगा उस फर्म के लिए जो कि अपना ओवरऑल लेवल ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम करना चाह रही है वो ए एस के बराबर होगा लिहाजा जो फर्म हो जो फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमम जो है ना वो करना चाह रही होगी वो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर्स कम करेगी और वो फर्म जो अपना सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम करना चाह रही होगी वो जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स को ज़्यादा करेगी और इस डायग्राम में हमारे पास जो मिनिमम प्रॉफिट का लेवल दिया गया है जो कि हमारे पास प्रॉफिट कॉन्स्टेंट है वो हमारे पास पाई पाई स्टार है और हमारे पास ये जो प्रॉफिट का एक लेवल है इसको हम जो है ना वो अटेनेबल जो है ना वो प्रॉफिट कॉन्स्टेंट का जो है ना वो नाम देते हैं अटेनेबल से मुराद ये है कि ये हमारे पास एक ऑपरेटिव जो है ना वो प्रॉफिट कॉन्स्टेंट होगी नॉन ऑपरेटिव जो है ना वो प्रॉफिट कॉन्स्टेंट जो है वो नहीं कहलाएगी चूँकि इंटर रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट एंड एडवर्टाइजमेंट से जाहिर है कि हमारी जो अन कॉन्स्ट्रेंट सेल्स मैक्सीमाइजेशन है वो जो है ना वो पॉसिबल नहीं है इस मॉडल में लेकिन अगर जो है वो एक प्राइस लेवल फर्म की तरफ से दिया गया है और वो जो प्राइस लेवल है वो उस फर्म को जो मिनिमम हमारी जो प्रॉफिट कॉन्स्टेंट है उसको अचीव करने में मदद करता है तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में इजाफा होगा वो फर्म्स की जो सेल्स होंगी उसको बढ़ाने में जो है ना वो अपना एक की रोल जो है ना वो प्ले कर सकती हैं या सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाने में अपना एक की रोल जो है ना वो प्ले कर सकती हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की तो जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट बढ़ने की वजह से हमारी जब डिमांड का खत जो है ना वो राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट होगा या दूसरे लफ्ज़ों में जब हमारी डिमांड जो है वो बढ़ेगी तो इस डिमांड बढ़ने की वजह से अगर आउटपुट लेवल जो है वो हम वही रखें यानी आउटपुट लेवल इंक्रीज़ ना करें तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो प्राइसेस के ऊपर आएगा और जो हमारी प्राइसेस होंगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी तो जब आउटपुट के कांस्टेंट रहते हुए हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ने की वजह से जो डिमांड का कर्व होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा जब डिमांड कर्व जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो उस शिफ्टिंग की वजह से जो प्राइस होगी वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी और चूँकि हम जानते हैं कि जो रेवेन्यू होता है वो बराबर होता है पी मल्टीप्लाइड बाय एक्स के जिसमें पी जो है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी को जाहिर कर रही है और जो एक्स है ये हमारे पास जो है ना वो आउटपुट लेवल होगा अगर हम आउटपुट लेवल जो है वो इसको कांस्टेंट रखें और हम जो है ना वो अपना सेल्स रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाना चाहें तो साफ जाहिर है कि सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमें जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है उसको पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा और जब हम एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनमें इजाफा सेल्स रेवेन्यू में इजाफे का बायस बनेगा जिससे हमारा प्राइस का लेवल इंक्रीज़ करेगा और ऑटोमेटिकली हमारी जो रेवेन्यू है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी तो लिहाजा इस मॉडल में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो हमने कायम किया बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड सेल्स रेवेन्यू के दरमियान यानी अगर हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा करेंगे तो हमारा सेल्स रेवेन्यू जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा और एक जो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म होती है उसके लिए बेहतर यही है कि वो एडवर्टाइजमेंट आउटलेट के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंडिचर्स करे ताकि उसका सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो मैक्सिमम हो सके